Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh bèo Bây giờ ta bắt đầu Trước tiên ta có một ít hành lá Và đây là hành tím Và đây là bánh mì Bánh mì cũ mình thái ra để chiên Và đây là 50 gram tôm Tôm nhỏ Và đây là ba lạng bột gạo ba lạng bột gạo mình đã hòa sẵn ba lạng bột gạo 6 lạng nước Các bạn nhớ ba lạng bột gạo 6 lạng nước Ta cho vào đây một chút xíu muối Ta quậy cho đều lên Ta bật bếp bên cho nước sôi Bây giờ mình thả vào trong cái nồi Một cái cái khuôn này Cái vị này Và thêm một cái này nữa Bây giờ nước của mình đã sôi rồi Ta thả vô đây bốn cái chén Các bạn mà làm các bạn mua cái chỏ bánh bao hấp cho nó dễ Còn mình thì mình hấp tạm thời thì mình hấp bằng cái này thôi Mình hấp bằng cái cái này thì nó được có bốn chén à Các bạn nhớ là bánh bèo phải lửa thật là mạnh Bánh bèo với bánh bao với bánh bò nó giống nhau lửa thật mạnh ba lạng bột mà sáu lạng nước tức là một bột hai nước đó các bạn và các cháu ạ à. đây là bột gạo mình đã ngâm mình 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 ngâm bột khô mình ngâm được một tiếng đồng hồ rồi bây giờ mình làm cho nó cho nó nở bây giờ nước đã sôi ta bắt đầu đổ bột vào và các cháu ơi trong khi ta chờ đợi hấp bánh bèo thì ta bắt đầu xay tôm các bạn ơi và các cháu ơi bây giờ bánh bèo của ta hấp đã xong rồi ta hấp 10 phút là xong các bạn ạ Bánh này mình không cần dốc nước đâu Đây là 10 phút mình hấp xong bánh bèo Và đây là tôm Mình đã xay và mình đã rang Rang khô rồi Cái tôm này mình bỏ vào một chút tiêu cho thơm Các bạn và các cháu ạ à. Mình ra mình xay tôm xong mình rang Mình bỏ vào một chút xíu tiêu cho nó thơm Tiếp theo là ta đi phê hành Bây giờ ta bỏ hành tím vô đây ta phi Mình phi hành, mình phi lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ à. Khi mà cái hành của ta nổi rồi đó là tắt tắt bếp lên nghe các bạn và các cháu Khi mà hành của ta hành của ta đã nổi lên rồi là tắt bếp Ta không có đun nữa, đun nữa là nó sẽ cháy Tiếp theo ta đổ hành hành lá vào
Bây giờ thì mình bắt đầu đi chiên bánh mì Các bạn ơi đây là bánh mì khô Bây giờ thì chảo dầu của ta nắm rồi ta bắt đầu đổ bánh mì vào ta chiên Bây giờ thì bánh mì khô của ta đã đã vàng rồi ta bắt đầu đổ ra Và đây là 100g đường Và đây là 100g nước mắm Ta bắt đầu làm nước mắm Mình bỏ vào đây một chút bột ngọt Các bạn và các cháu ơi Mình làm 100g nước mắm, 100g đường Và 300g nước Với một chút bột ngọt Bây giờ còn mấy cái bánh bèo ta bắt đầu lấy ra cho hết Ta lấy bèo giống như là lấy bánh bò các bạn và các cháu bạn đó Ta lấy như vậy này Vậy là ta đã có một mâm bánh bèo Đây là một mâm bánh bèo Mình làm 300g bột 600g nước Tức là 900g Và đây 100g đường, 100g nước mắm 300g nước, một chút bột ngọt Và đây là nửa làm tôm nhỏ Mình luộc xong rồi mình xay ra xong mình mình rang lên Mình cho một chút xíu màu gạch tôm vô mình rang lên cho khô Và đây là dầu ăn Với hành lá, tao phi Người ta bán người ta phi bằng hẹ Còn mình ăn thì mình có thể phi bằng hành Còn đây là bánh mì khô mình chiên Ba lạng bột mình làm được 24 cái bánh bèo Các bạn và các cháu nhớ là bánh bèo là hấp phải lửa to nhé Đừng hấp lửa nhỏ, hấp lửa nhỏ nó sẽ không ngon Mà bánh bèo xoáy như vậy là bánh bèo đạt Bây giờ ta bắt đầu ăn thử Đây là hành với dầu Mình có thể làm hẹ cũng được ờ, Có nhiều người thích ăn bánh bèo có độ xanh Còn mình thì mình không thích ăn độ xanh Còn Các bạn có thể thích ăn độ xanh thì các bạn làm độ xanh các bạn nhảy vào đây Đó. Đây là tôm Tôm mình xay luộc xong mình xay xay xong mình Mình rang lên Bánh bèo này là của người Bình Định các bạn ạ à. Và đây là bánh mì sấy Mình mình chiên lên Mình thích ê, ăn mì ít thôi nhưng cái này nó dầu mỡ nhiều quá Bắt đầu cho tranh mắm vào ta ăn Nếu các bạn mà muốn thích ăn bánh bèo mỏng mỏng thì các bạn mua cái khuôn Cái khuôn bằng bằng bằng, bằng nhôm á à, Nhôm hay bằng gan gì đó Còn mình thì mình ăn thích ăn bèo chén bánh mì này giòn lắm nó mình lấy mì khô cũng mình mình chiên nó lên
Và hôm nay tiện đây thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn và các cháu là cái khuôn bánh bao này Mình mua 60 ngàn ở trên chỗ dụng cụ làm bếp bánh Hôm qua mình quên mình không giới thiệu cho các bạn Và cái bánh bao này ngày hôm qua mình tìm thấy như dù không thấy À, nếu các bạn và các cháu không có cái khuôn thì ta cứ làm tròn tròn thôi, ta không cần làm khuôn đâu Xong đó là tới đây sợi dù ta làm như vậy nè, đó, ta làm như vậy Làm thành hình trang trí cho cháy bí, rồi lúc mà các bạn và các cháu cột lỏng lỏng thôi Đến khi mà hấp xong rồi á, thì đó, nó rất là đẹp đó, Các bạn và các cháu làm như vậy, nếu ta không có cái khuôn Đó, ta làm sợi dù lỏng lỏng như vậy thôi Lỏng lỏng như vậy nó bắt đầu ta bỏ trong miếng giấy ta hấp Thế khi mà nó bánh nó thành rồi á, thì nó rất là đẹp Nó giống như một cái bí vậy Hôm qua mình tìm cái sợi dây này mà tìm hoài không thấy đâu hết Hôm nay tự nhiên là đâu nó ra Và các bạn và các cháu ơi Đây là bánh bèo Mình pha toàn là bột gạo thôi Không cho một tí xíu bột năng nào hết Mà rất là dai ngon Không có một tí bột năng nào hết ba lạng bột là 6 lạng nước còn nước mắm này thì mình một lạng 100g nước mắm, 100g đường, 300g nước Nếu các bạn muốn ăn nhạt hơn thì các bạn có thể cho 300 rưỡi nước Còn mình thì mình thích ăn mặn một tí thì mình cho 300g nước Các bạn có thể cho 300 rưỡi hay 360, 370g nước Và tiện đây á Hồi mình mới đọc cái một tin nhắn có một cháu nói với cô rằng con làm bánh bao á nó sần sùi lắm nó không có láng mịn là do là mình nhồi không kỹ có thể là các cháu làm bột đặc quá cũng có mà có thể là nhồi bột không kỹ các cháu làm thì các cháu nhờ mấy thằng trai ấy, nó nó nặng bột dùng nó nhồi bột dùng thì nó nhồi mạnh tay thì bánh nó mới ngon được các bạn cũng vậy nếu mà các bạn làm bánh nhờ mấy ông mấy ông nhồi hộ thì bánh mới mềm được bánh bao nó đòi hỏi nhồi bột rất là kỹ kỹ chừng nào tốt thì nấy tại vì mấy bữa mình cũng có thử rồi mình mua một cái bột mà mình cứ làm thử miết bằng đầu nó cứ khô như là bánh mì ấy. rồi hả nó cứ sần sùi sần sùi nó không có ngon nhưng khi mình nhồi thất là kỹ thì mình thấy là nó ngon ngon nhưng không bằng ngoài chợ được tự vì ngoài chợ họ nhồi bằng máy còn mình thì nhồi mình nhồi bằng tay thì làm sao bằng máy được cho nên là bánh ngoài chợ rất là ngon nhưng mà cái nhân của nó thì mình ăn mình lại không thấy ngon Tại vì nhân của nó giống như nó pha bột cái mình ăn mình ớn lắm Nó nó bán bánh vỏ thì ngon nhưng mà cái nhân ăn ngán lắm Tại vì hình như là có bột ấy Còn về nhà mình thấy cái nhân mình cái bột tuy rằng không ngon Nhưng mà cái nhân lại ngon, cái nhân là mình ăn mình lại, lại thấy ngon Và có một cháu hỏi rằng à, bột mì đa dụng giống như nó không nở thì cô thì cô không biết nữa Nhưng mà cô chưa có xài bột mì đa dụng bao giờ hết lần đầu tiên Đây là lần đầu tiên cô cũng học làm bánh bao, cô cũng mới học trên mạng Cô chỉ cho các cháu vậy thôi Với các bạn mà thôi chứ mình cũng chưa có bao giờ làm bánh bao hết Thì mình mua cái bột bánh bao này là bột bánh bao uh, mít cô Là mít bao nhiêu một gói ha, ba chục hình như ba chục ngàn một gói Vậy là ta đã hoàn thành À, bánh bèo xin chào các bạn xin chào các cháu chúc các bạn và các cháu thành công